video i am going to discuss about first unit of pathophysiology which is basic principle of cell injury and adaptation kyunki ye naya subject hai pathophysiology hum logo ke liye to pehle to hame ek basic knowledge honi chahiye is subject ki aur is subject mein use hone wali terminologies ki to is video mein hum is subject ke bare mein samjhenge aur agli video mein main definitions ke zariye टर्मिनोलॉजीज जो पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी में यूज होने वाले हैं उनको डिस्कस करूंगी ठीक है तो पहले पैथोफिजियोलॉजी किन वर्ड से मिलकर बना है उसको समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है पैथोज एंड फिजियोलॉजी देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के बीच तो यहाँ पे वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी जिससे आप इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ठीक है पैथोज मीन्स होता है सफरिंग या कहें डिजीज एंड फिजियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन फिजियोलॉजी जैसे हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं वही वाला फिजियोलॉजी है मतलब बॉडी का नॉर्मल जो फंक्शनिंग है वही है फिजियोलॉजी या कार्य की पैथोफिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्ड फंक्शन और ब्रेक डाउन ऑफ होम्योस्टेटिस इन डिजीज तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है जो बॉडी की कंडीशन होती है डिजीज कंडीशन में डिजीज की कंडीशन में जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है उसकी स्टडी वो भी एक कंपेरेटिव फॉर्म में मतलब नॉर्मल कंडीशन में बॉडी की कैसी कंडीशन है और डिजीज कंडीशन में बॉडी की कंडीशन कैसी है कैसी फंक्शन जो बॉडी की फंक्शन है वो कैसी है तो दोनों को कंपेयर करके जो स्टडी होती है वो पैथोफिजियोलॉजी में होती है होम्योस्टेटिस इस वर्ड को तो आप जानते ही है मतलब बॉडी की खुद को मेंटेन करने की कैपेसिटी होम्योस्टेटिस है इस पे और एक वीडियो बना दूंगी वैसे मैंने पहले ही पहले सेमेस्टर में बनाया था होम्योस्टेटिस पे पर चूंकि इस सेमेस्टर में भी है तो इसमें भी बना दूंगी पैथोफिजियोलॉजी में ही अगला टॉपिक ये होम्योस्टेटिस रहेगा तो डिजीज कंडीशन में होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस होता है उसी की वजह से फिजियोलॉजी जो है बॉडी की वो इम्बैलेंस हो जाती है मतलब बदल जाती है तो पैथोफिजियोलॉजी पैथोलॉजी क्या है अब वो समझते हैं पैथोज यानी होता है सफरिंग या डिजीज एंड लोगोज यानी होता है स्टडी ये दो दो ग्रीक वर्ड्स हैं इन दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है पैथोलॉजी पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज ये दो वर्ड ध्यान रखेगा उसमें केवल हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं सिर्फ फिजियोलॉजी और इसमें हम एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी दोनों पढ़ते हैं डिजीज कंडीशन में मतलब जब बॉडी में डिजीज है तो उस कंडीशन में बॉडी की एनाटोमी कैसी है और फिजियोलॉजी कैसी है दोनों को हम पैथोलॉजी में देखते हैं तो स्ट्रक्चर मतलब कि देखिए सेलुलर लेवल पे भी एक स्ट्रक्चर है जिसे हिस्टोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है और एनाटॉमी के अंतर्गत बॉडी में बॉडी का एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वो एनाटॉमी में ठीक है तो वो दोनों को ही हम देखते हैं हिस्टोलॉजिकल लेवल पे जैसे कि कोई स्किन डिजीज हुआ तो वहां के टिश्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ा है या हम, हमें कोई सिंड्रोम हुआ या कोई भी बॉडी का ऑर्गेन जैसे हाइपरट्रॉपी और बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं तो उस उतना डीप नहीं जाते लेकिन सेलुलर लेवल पे भी बॉडी में जो इफेक्ट पड़ता है टिश्यूज को जो इफेक्ट पड़ता है डिजीज कंडीशन में उसको हम पैथोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं ठीक है तो पैथोफिजियोलॉजी इज अ कन्वर्जेंस ऑफ पैथोलॉजी विथ फिजियोलॉजी पैथोलॉजी डिस्क्राइब दबनॉर्मल कंडीशन इस लाइन के बाद ये क्लियर हो जाएगा पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजी क्या है डिफरेंस इनका तो पैथोलॉजी डिस्क्राइब एबनॉर्मल कंडीशन वेयर एस पैथोफिजियोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बिकॉज ऑफ विच सर्च कंडीशन डेवलप एंड प्रोग्रेसेस तो पैथोफिजियोलॉजी हमें एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में पैथोलॉजी सॉरी पैथोलॉजी हमें बताता है एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में मतलब डिजीज कंडीशन में बॉडी कैसा है लेकिन पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी हमें क्या बताता है वो कंडीशन कैसे डेवलप हुआ हमारी बॉडी में ठीक है तो डिजीज का जो प्रो, जो प्रोग्रेस होने का बढ़ने का प्रोसेस है फिजियोलॉजी है वो हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ठीक है हम फार्मासिस्ट हैं इसलिए हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं क्योंकि हमें दवाई बनाना होता है हमें डिजीज का प्रोसेस समझना है मैकेनिज्म समझना है और फिर देखना है कि कौन सी दवाई इस मैकेनिज्म को रोक सकती है डिजीज को बढ़ने से रोक सकती है क्योर कर सकती है लेकिन बाकी डॉक्टर्स है और अदर अदर हेल्थ प्रोफेशन जो है वो पढ़ते हैं पैथोलॉजी क्योंकि उन्हें पेशेंट में डायरेक्ट उस दवाई को अप्लाई करना है उन्हें देखना है पेशेंट में क्योर हो रहा है कि नहीं पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं इसलिए वो पैथोलॉजी पढ़ते हैं 
ठीक है हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उस डिजीज का लेकिन उस डिजीज के बारे में कौन पढ़ता है जो क्लिनिशियंस हैं डॉक्टर्स हैं वो पैथोलॉजी में पढ़ते हैं डिजीज के बारे में जबकि हम पैथोफिजियोलॉजी में उस डिजीज का मेकेनिज्म पढ़ते हैं तो डेफिनेशन कुछ देखते हैं और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी इसमें कुछ बेसिक वर्ड्स है उनका देख लेते हैं तो सबसे पहला बात आता है हेल्थ का डिजीज से पहले हेल्थ आता है ना हम स्वस्थ रहते हैं उसके बाद हमें डिजीज होता है तो हेल्थ जो है हेल्थ में भी डिफाइंड एज अ कंडीशन वेन द इंडिविजुअल इज इन कम्प्लीट मीन्स कम्प्लीट मीन्स कम्प्लीट ओके नॉट जस्ट डिजीज फ्री इट इज अबाउट बींग फिजिकली मेंटली एंड सोशली हेल्थी सोशली वेल बींग अकॉर्ड विद दी सराउंडिंग मतलब अगर कोई पर्सन फिजिकली मेंटली और सोशली हर तरफ से अपने पर्यावरण के कोऑर्डिनेशन में है उसकी बॉडी पूरी कोऑर्डिनेशन में है तो उस कंडीशन में वो पर्सन जो है वो हेल्थी है केवल डिजीज का अपसेंट हेल्थी होना नहीं कहलाता हेल्थी होने का मतलब है हर तरफ से हमें कोऑर्डिनेशन में रहना है ठीक है डिजीज डिजीज क्या है डिजीज हेल्थ का अपोजिट है कुछ हद तक ठीक है कुछ हद तक जरूरी नहीं है पूरा पूरा अपोजिट है डिजीज इज लॉस ऑफ ईज इस वर्ड को अगर हम दो पार्ट में तोड़े तो डिजीज कुछ ऐसा रहेगा डीज और ईज इस मतलब होता है कंफर्ट एंड डीज मतलब होता है लॉस तो लॉस ऑफ कंफर्ट इज डिजीज इलनेस कई लोग डिजीज और इलनेस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं समझते हैं इलनेस है तो डिजीज है इलनेस और डिजीज है तो ऐसा नहीं है हालांकि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता डिजीज एंड इलनेस आर नॉट सिपरेबल इलनेस डिजीज के साथ ही आती है बट दे आर डिफरेंट इलनेस इज दी रिएक्शन ऑफ द इंडिविजुअल टू डिजीज इन दी फॉर्म ऑफ सिम्टम एंड फिजिकल साइंस ठीक है तो सिम्टम क्या है सिम्टम भी सिम्टम और फिजिकल साइंस ये भी दो वर्ड है सिम्टम का मतलब होता है वे कंप्लेन जो पेशेंट हमें बताता है कंप्लेन ऑफ पेशेंट आर सिम्टम्स जो बाहरी रूप से दिखता है वो सिम्टम है और फिजिकल साइंस क्या है आफ्टर चेकअप जब क्लिनिशियन हमें जो बताता है वो फिजिकल साइंस है मतलब दो इंडिकेशन विच आर इलिसिटेड बाई फिजिशियन तो वो फिजिकल साइन होगा सिंड्रोम्स सिंड्रोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स कॉस्ड बाई अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जब हमें सिंड्रोम होता है मतलब बहुत सारी डिजीज एक साथ अटैक करती है कई सिम्टम्स दिखने लगते हैं एक ही बीमारी में कई बीमारियों के सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो वो सिंड्रोम कहलाता है जैसे कि एच आई वी है एच आई वी या एड्स एड्स में सॉरी एच आई वी तो वायरस है जो एड्स पर आता है तो एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम तो एड्स क्या है एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारी बीमारियों के लक्षण दिखने लगते हैं इसलिए सिंड्रोम है और एक और वर्ड है सार्स है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम उसमें भी कई बीमारियों के लक्षण दिखने लगते हैं मतलब बहुत सारे सिम्टम्स का एक साथ दिखना सिंड्रोम है ठीक है इसके अलावा भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी इसमें सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड और पैथोफिजियोलॉजी की और वीडियोज देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ थैंक यू सो मच